ഹൈ എവ്രി വാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആഫ്റ്റർ ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംവാട്ട് ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയാണ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഷോർട്ടായി പറയാൻ ശ്രമിക്കാം സു മൈ ലോങ് ടു പോയിൻറ്റഡ് ലാഡ് ഏർ സ്റ്റിക്കിംഗ് ത്രൂ എ ട്രീ ടുവേഡ് ഹെവൻ സ്റ്റിൽ ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ ബാരൽ ദാറ്റ് ഐ ഡിഡൻ ഫിൽ ബിസൈഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദർ മേ ബി ടു ഓർ ത്രീ ആപ്പിൾസ് ഐ ഡിഡൻറ്റ് പിക്ക് അപ്പോൺ സം ബോ എന്താ പറയുന്നത് എൻ്റെ ലാഡർ അവിടെ ഞാൻ ആപ്പിൾ ട്രീമ് ചാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് അദ്ദേഹം പോയിട്ട് ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ലൈക്ക് അതൊരു ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു ടുവേഡ് ഹെവൻ സ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ലാഡർ കുത്തനെ ഇങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്കൈയിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ചാരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ബാരൽ ദാറ്റ് ഐ ഡിഡൻ ഫിൽ അവിടെ ഒരു ബാരൽ ഉണ്ട് അപ്പം ആപ്പിൾസ് ഒക്കെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ബാരൽസിലേക്കാണ് അപ്പം അവിടെ ബാ ഒരു ബാരൽ മാത്രമുണ്ട് അതിൽ ഫില്ലായിട്ടില്ല ബിസൈഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദർ മേ ബി ടു ഓർ ത്രീ ആപ്പിൾസ് ഐ ഡിഡൻ പിക്ക് അപ്പ് ഓൺ സം ബോ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ബോസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ആപ്പിൾസ് ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യാത്തതായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പം തൻ്റെ ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഒരു ബാരൽ ഫില്ലായിട്ടുമില്ല കുറച്ച് ആപ്പിൾസ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഐ എം ഡൺ വിത്ത് ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് നൗ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം മതിയായി അല്ലെ മടുത്തു ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് എനിക്കിപ്പം മതിയായി എസെൻസ് ഓഫ് വിൻറ്റർ സ്ലീപ്പ് ഈസ് ഓൺ ദ നൈറ്റ് അപ്പം ഇരുട്ടാവാറായി എനിക്കിപ്പം നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിൻറ്റർ സീസൺ ആവാറായി അപ്പം എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് വിൻറ്റർ സീസണോട് കൂടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻറ്റർ സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആപ്പിൾ സീസണൊക്കെ എൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ആപ്പിൾ ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്ലീപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഹാർവെസ്റ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ വിൻറ്റർ സീസണ് മുന്നേ അദ്ദേഹം വളരെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ എന്താ പറയുക ആപ്പിൾ കൃഷിയും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് വിൻറ്റർ സീസൺ ആവാറായി അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം ടു സ്ലീപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം ടു റെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ സെൻറ്റ് ഓഫ് ആപ്പിൾസ് ഐ എം ഡ്രൗസിങ് ഓഫ് അപ്പോൾ ആ വിൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു തണുപ്പും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് ആപ്പിൾസിൻ്റെ സെൻറ്റ് ആ ആപ്പിളിൻ്റെ മണം അടിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണം വരുന്നുണ്ട് മടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഐ കെ നോട്ട് റബ് ദ സ്ട്രെയിൻസ്നെസ് ഫ്രം മൈ സൈറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ഫ്രം ലുക്കിംഗ് ത്രൂ എ പെയിൻ ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഐ സ്കിം ദിസ് മോർണിംഗ് ഫ്രം ദ ഡ്രിങ്കിങ് ട്രൂ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് അഗെയിൻസ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഹോയറി ഗ്രാസ് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് രാവിലെ ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് രാവിലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു പാത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആനിമൽസിനൊക്കെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് പോലത്തെ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കണ്ടെയ്നർ അപ്പം അതാണ് ഈ ട്രോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഡ്രിങ്കിങ് ട്രോല് ഞാൻ രാവിലെ ഇങ്ങനെ പോയി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം എടുക്കാൻ പോയപ്പം ഞാനൊരു പെയിൻ ഓഫ് ഗ്ലാസ് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഐസായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളത്തിൻ്റെ മോൾഭാഗം അപ്പം ഞാൻ അതിങ്ങനെ എടുത്ത് അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഹെൽത്ത് അഗെയിൻസ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഹോരി ഗ്രാസ് അതായത് അതിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള വേൾഡ് ഞാനൊന്ന് നോക്കി ആ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ആ ഐസ് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള വേൾഡ് നോക്കി ഹോയറി ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ആൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സ്നോക്ക് വീണിട്ട് വെള്ളയായിട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഗ്രാസ് അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം രാവിലെ ഉണ്ടായ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇറ്റ് മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് ഐ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഫോൾ ആൻഡ് ബ്രേക്ക് അപ്പം അത് മെൽറ്റായി അത് താഴെ വീണു അത് ബ്രേക്കായി But I was well upon my way to sleep before it fell. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഉണ്ടായ കാര്യമൊക്കെ ഓർക്കുമ്പം അ
റംബ്ലിങ് സൗണ്ട്സ് കേൾക്കാമായിരുന്നു എന്തിൻ്റെ ആപ്പിൾസ് ലോഡ് ഓൺ ലോഡ് ഓഫ് ആപ്പിൾസ് അതായത് കുറേ ആപ്പിൾസ് ഞാനിങ്ങനെ ഇടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആപ്പിൾസിൻ്റെ റംബ്ലിങ് സൗണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു ഫോർ ഐ ഹാവ് ഹാഡ് ടു മച്ച് ഓഫ് ആപ്പിൾ പിക്കിങ് അതിൻ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്താ ലോഡ് ആൻഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആപ്പിൾസ് അദ്ദേഹം പിക്ക് ചെയ്തു അത്രയും ആപ്പിൾസ് പിക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫേർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടയർഡ്നസ് ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത്രയും അദ്ദേഹം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറേ ആപ്പിൾസ് ഇട്ടു ഐ എം ഓവർ ടയേർഡ് ടയേർഡ് അല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഓവർ ടയേർഡ് ആയി അല്ലേ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഐ മൈ സെൽഫ് ഡിസൈഡ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൊതിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഈ ആപ്പിൾ ഹാർവെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ആപ്പിൾ കൃഷി ചെയ്യുക അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് വിൽക്കുക അതിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ഏൺ ചെയ്യുക അതൊക്കെ എൻ്റെ ഡിസയർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ഓവർ ടയേർഡ് ആണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ടയേർഡ്നസ് കിട്ടി ദർ വർ ടെൻ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ടു ടച്ച് ഒരുപാട് അല്ലേ ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് എന്ന് പറയണം എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം ഹൈപ്പർ ബോൾ ആണത് അപ്പം ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിഷ് ഹാൻഡ് ലിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് നോട്ട് ലെറ്റ് ഫോളോ അപ്പം കുറേ കുറേ ആപ്പിൾസ് ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു അല്ലേ ഒന്നും നിലത്ത് വിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു ആൻഡ് നോട്ട് ലെറ്റ് ഫോളോ ഒന്നും വിടാതിരിക്കാൻ ഫോർ ഓൾ ദറ്റ് സ്ട്രക്ക് ദ എർത്ത് നോ മാറ്റർ ഇഫ് നോട്ട് ബ്രൂയിസ്റ്റ് ഓസ് പൈക്ഡ് വിത്ത് സ്റ്റബിൾ വെൻ ഷുവർലി ടു ദ സൈഡ് ഒരു ആപ്പിൾ ഹീ പാസ് ഓഫ് നോ വേർത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീണാൽ തന്നെ ആപ്പിൾ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നോ മാറ്റർ ഇഫ് നോട്ട് ബ്രൂയിസ് ടോസ് പൈക്ക് വിത്ത് സ്റ്റബിൾ അത് ചീത്തയാവുക അല്ലെങ്കിൽ വീണിട്ട് ക്ഷതം പറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ആയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിലത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആപ്പിളിന് പിന്നെ ഒരു വില ഇല്ലാണ്ട് ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിലത്ത് വീണ ആപ്പിളും ഫ്രഷ്ലി നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇടുന്ന ആപ്പിൾ നമ്മൾ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ നിലത്ത് വീണ ആപ്പിൾ ചതഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിന് വിലയില്ല അതിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും സൈഡറായിട്ട് അല്ലെ ആപ്പിൾ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ സ്ലീപ്പ് ഓഫ് മൈൻഡ് പിന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ക്യാൻ സീ വാട്ട് വിൽ ട്രബിൾ ദ സ്ലീപ്പ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സ്ലീപ്പിന് ട്രബിൾ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി വരാൻ പോകുന്ന തോട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ വാട്ട് എവർ സ്ലീപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്ത് സ്ലീപ്പാണെങ്കിലും അപ്പോൾ രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ലീപ്പാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് അതിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഉണരൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്ലീപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് വിഷ് മീൻസ് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് സ്ലീപ്പ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒക്കെ ഉറങ്ങുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഉറങ്ങി എണീക്കുക എന്നുള്ളൊരു സ്ലീപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്ത് സ്ലീപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ദ വുഡ് ചക്ക് കുഡ് സേ വെദർ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹിസ് ലോങ് സ്ലീപ്പ് അപ്പം വുഡ് ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആനിമൽ ആണ് ആ ആനിമൽ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറയണം വിൻ്റർ ടൈമിൽ അപ്പം വിൻ്റർ ടൈമിൽ തൻ്റെ എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കുറവായിരിക്കും ആനിമൽസ് ആ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം അത് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങും വുഡ് ചക്സ് അതുപോലെ ആയിരിക്കുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അതോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്ലീപ്പ് ആയിരിക്കുമോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോയത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് എഫേർട്ട് ഇടുന്നു തൻ്റെ ലിവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓവറായിട്ട് എഫേർട്ട് ഇടുന്ന ഒരു ആളെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് താൻ പിക്ക് ചെയ്ത ആപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു ബാറിൽ ഫിൽ ആയിട്ടില്ല കുറച്ച് ആപ്പിൾസ് ഇനിയും പിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഓവർ ടയേർഡ് ആണ് ഇനി പിക്ക് ചെയ്യാനും വയ്യ പക്ഷേ എന്നാൽ തൻ്റെ ജോലി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലീപ്പ് കിട്ടില്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി എന്നെ അലട്ടാൻ